Tervetuloa seuraamaan Finnish Bike Championship with Revolution Race finaalia. Reilu kuukauden mittainen avoin karsinta on nyt saatu päätökseen, ja finaalipaikan ansainneet joukkueet ovat valmiina viimeiseen koitokseen, finaali viikonloppuun. Finaaliin pääsivät karsinnan neljä parasta joukkuetta, sekä kaikkien osallistujien kesken arvottiin viides paikka. Finaalissa kilpailuaika on kaksi päivää, jonka aikana tiimit koittavat kerätä mahdollisimman hyvän Big Fivein kasaan viidestä hauesta. Maksimissaan kolme haukea viidestä saa onkia elektroniikkaa hyödyntäen. Tulokset ovat avoimia ja kaloista kerrotaan muille tiimeille reaaliajassa. Ja kilpailu poikkeaa myös hieman vastaavista kisoista, sillä finaali viikonlopulle on kisaille tehty muutama ylläri. Kilpailussa on nimittäin mukana Happy Hour. Eli aika, jonka sisällä suoritetuista tehtävistä, haasteista tai vaikeutetuksista ansaitaan ekstra senttejä, jotka lasketaan mukaan lopulliseen tulokseen. Kilpailualue on ilmoitettu kisaille muutama päivä ennen finaalia. Lähtöpaikkana on pälkäneen aapiskukko, josta startti oma valitsema vesistöön. Vesistöön tulee kuitenkin olla maksimissaan 100 kilometrin päässä aloituspaikasta. Ja käydään sitten kurkkaamassa, mitkä joukkueet selvittivät tiensä finaaliin. Team Gator, Mikko Kukkonen ja Mika Mujunen. Karsinnan kärkipaikka tuloksella 584. Team Ruoto, Kalle Koivusalo ja Arsi Salo. Samalla tuloksella, mutta pari senttiä lyhyemmällä isommalla kalalla sijalle kaksi. Predator Pro Fishing, Antti Jussi Noronen ja Elmo Mäkinen. Karsinan kolmas sija, mutta myös koko karsinan isoin hauki löytyy heiltä. Maotse Fishing. Henri Luhtamaa ja Toni Marttila onkivat itsensä kovalla loppukirillä karsinan neljänneksi. Karsinan osallistujista arvotaan yksi joukkue mukaan haastamaan kärkeä ja Arpa Onni suosi tällä kertaa sorataksia. Pasi Halme ja Konsta Pietinen. Kilpailuaika starttaa ja kisaajat lähtevät kohti omia paikkojaan. Tervetuloa mukaan! Kohteessa. Kohteessa. Kelikin näyttää hyvälle. Oh. Toivottavasti vaan pysyy tämmöisenä, tämmöisenä keli, niin saadaan aikaiseksi parempi. Tuossa aluksi, jos on tämmöinen keli, niin ottaa tuo selkäpuolen vähän. Jos niin jo, alkuun vähän täsmä hommia, sit jos keli nousee, niin sit lähdetään kokeilemaan vähän lahukoita. Tuleeko Elmolle tänään eka sokkokala hauki vehkeilijä? <tos> en tiedä, se olisi kyllä kovaa. Voi olla, että ei joutuu heittää kyllä jigi vehkeilijä sitten. Joo. Janna nähdä, mitä tulee päivästä. Hyvä, siitä tulee. <tos> no tulee hyvä. Tervetuloa meidän veden kyytiin. Finnish Bike Championship with Revolution Race ja finaali. Ja tässä on Mäkisen Elmo Morjesta. ja Norose Antti Jussi ja me ollaan Predator Pro Fishing. Ja me ollaan, ollaan tullut voittaa tämä. <laughs> Vakuuttava! <laughs> Kova luotto on. Kyllä me voitetaan. Joo, joo. Lähetään vesille. Yes. Lähetään onkin tosi iso vettä, syvää vettä ja syvää veden lähistöjä. Ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Joo, teilen Kallen kanssa puhuttiin ja tultiin siihen tulokseen, että kyllä livekalat kaikki pitää yli 115 olla tämän, tänään. Huomenta jätti voi paranella, mutta livekalat kaikki yli 115, sokkokalat luokkaa 110, niin sit voidaan olla tyytyväisiä. Ja, kyllä silloin voi olla niin kuin jo tosi tyytyväinen. Joo. Sokkokalat varmaan semmoisessa metriluokan sarjassa, niin nekin on jo kovaa valuuttaa nyt. Että vesi rupeaa olemaan aika kylmää kuitenkin näillä alueilla. Ei vasta. Noin, ei ole joko suha, jos venet. Ei, mä siis ajattelin vaan kysyä, että joko tästä vesillä. No just, just lähetti liikkuun. No niin. Rupeisit arvottaa jo paikkaa vai? Joo, ilman, ilman muuta. No niin. Joo, ei tota. Mä vaan mietin, että tuli tästä pitkäänkin perässä, mutta tota. En, sä et löytänyt sitä jäljitintä vielä sieltä sun autosta. <laughs> Me tullaan kohta perässä. <laughs> Joo, ei mitään. Et ole tässä saanut laskettua jo. No tässä pikkuhiljaa työn alla. 
Tervetuloa FPC 22 Bit Revolution Race. Me ollaan Macho Fishing ja mä oon paperilla tiimin kippari Luhtamaa Henri ja tässä on Toni Martila perämies, ei homolla tavalla. Yleensä maa ruorissa mennään tuolla pikkuvenenä, mutta tänään päätettiin mennä tällä Henkan hienolla boosterilla liikenteeseen. Että piti olla vähän kovempaa tuulta, siis se venää tekee tiukkaa ja mahtuu kuvaajakin paremmin. Aateltiin tällaiseen kisaan lähteen mukaan, että Facebookissa se pongattiin. En muista mistä ryhmästä. Mä sitten Henkalle linkkasin, että lähdetäänkö nolaamaan itseemme tonnekin kisaa. Että... Myös tonne. Ja, niin, se on vähän tuttua hommaa. Että... Siinä sunnuntai aamuna meinas vetää mieli vähän matalaksi, kun yksi tiimi pääsi tasatulokseen. Et siinä kohtaa sitä manasta jäi se sentti vajaaksi ja mun yksi kala siinä. Niin oltiin tasatuloksessa, mutta niillä oli yli 120 se isoin kala sieltä on siltä tiputtu. Mutta... Mä otan haue käy saatana veneeseen jo melkein. Kohta rupeaa tapahtumaan. Pieni kuhina. Niin tota, siellä rupesi pikkusen harmittaa, mutta sitten löytyi se 115 ne sieltä. Ja se kun saatiin yleensä, niin siellä kohtaa mennään on pikkusen riemu repestua veneessä. Ja siellä sitten vähän aikaa tuuleteltiin ja koetti hakea HK Openiin vielä vähän parannuskorttia. Se jäi vähän vaisuksi. Niin tota. Sitten niin sit siinä lähdettiin toiselle puoliskolle järven. Niin sieltä Henkka nappasi vielä 111, niin sitten todettiin, että eiköhän tämä ole tässä. Että nyt on sen verran hyvä kortti, että ollaan kyllä onnistutut aika täydellisesti, niin tota, uskallettiin lähteä nostaa venettä ja mökille päivittelee tuloksia. Hyviä, siinä kävi. Niin ja sä et ole nukkunut sen jälkeen. No en mä nukku sitä ennenkään. <laughs> Milläs me aloitetaan? Eiks me aloiteta sokkona tosta montulta? Se voisi olla aika hyvä idea. Saatais tänään ne sokkokalat pois semmoset sopivat. Sit me voitais. Sit lähet. Sit me mennään. Aloitetaan no, niin sokkokalolle. Vetää noros nenä. <laughs> Aloitetaan niin sokkokalolle, jos saatas ne silleen suht nopeasti tosta, niin sit tois aikaa temuta ton liven kanssa ja etsii iso kala. Meillä niinku tarkoitus on sokkokalatkin saada sinne no yli 90. Juu, juu. Meillä on tää, oikeastaan tää eka spotti mihin mennään, niin se kertoo aika paljon meidän tämän koko kisan taktiikasta. Et jos te, tosta ei tuu mitään, niin sit ihmetellä vähän aikaa. <laughs> Moi, me ollaan Team Ruoto ja meikäläisen Varsisalo. Mä oon Kalle Koivusalo. Me lähdetään tänään onkin isoja haukia live-hommilla ja päästiin tähän just kohteeseen. Ja keli ei voisi olla kuin oikeastaan yhtään parempi. Että ihan, ihan loistava keli meillä. Ja ei muuta kuin lähdetään ottaen siirtymä tuohon isolle selälle ja hakee niitä isoja haukia. Että. Kyllä, odotukset on kovat ja lähdetään täyttää korttiin yli 115 sillä kaloilla. Sitten ollaan tyytyväisiä tähän kyllä, päivään. Kyllä, just näin. Kalapaikkaa meillä olisi heti jo tässäkin, mutta tuota, lähdetään nyt rakentamaan tuolta ison selän kautta. Ei mitään. Lähdetään siirtyyn, niin päästään edes ronkiinkin. Näin teemme. Me ollaan tiimi. Sorataksi. On Gorsta Pietinen. Mä oon Halmeen Pasi. Terve. Nyt tota... Tarkoitus olisi lähteä vähän isompaa haukea metsästä. Tai nyt ylipäätään nyt haukee kuitenkin. Katsotaan mitä saadaan ja... Tervetuloa kyyti. No jonkun verran noita HK Openia on kierretty jo muutama vuosi. Ja... No HK Open niin oltiin tosiaan viime syksynä rennosti sarjassa viidensiä. Ja tota, ekan päivän jälkeen oltiin kolmantena, mutta tulosta ei saatu sunnuntaina parannettua. Niin viidenneksi tiputtiin. Et se nyt oli ihan, ihan semmonen Kunnollinen sijoitus, että aina on oikein mitä on ollut semmosia, jos ei nyt jotain pilkkikilpailuja lasketa. Niin. Kun ei potkuri vähän mihinkään. Tai sitten vetää plaanis. Niin se on yksi vähän pää, pää pinnemmäs. Ehkä ei kuitenkin. Pikku se on pikkuinen kohojaa tossa. Että... Löytyy kivi. Täytyy sanoa, että haisee oikein niinku. No, Haistat tällä... sä oh. Nyt aloitetaan heittämään ja sokkona. Tästä lähtee FPC-finaali ensimmäinen heitto. Toni paiskaa kumia, meikä paiskaa jerkkiä. Katsotaan vähän mihkä, mihkä osuu vai osuuko mihinkään. Ja lähdetään sen mukaan sitten 
porskuttaa eteenpäin. Mihinkään se on lassuna siellä ympäri. Hei! Tone hei! Avaus, kalas! Se on kiva, kun lähti kerrankin silleen, kun ajatte. Ei, ei kansi nyt niinku sanoa tuota, kun se... <laughs> nyt me heitään munat, vaan tässä viisi tuntia. No, ei heilläkään pitänyt sataa koko päivät livettä. On kiva, kun ei sada. Meni viisi minuuttia, niin sitten katsotaan satakin viisi tuntia putkeen. Tämmönen hyvin luomu. Mikä tää nyt oli virallinen? Blue Whitefish. Blue Whitefish. 22, 22 sentti. Ja kukkonen? 15 gramman pää. Ihan pohjia pitkin hitaasti uutettu. Oi kukkonen! Sata kak... Onks kiinni? On oh, kiinni. Sata kakkonen. Komea! Oh. Todella komea avauskala Gatorille. Ja kisassahan pitää saada vähintään kaksi kalaa kortille niin sanotusti sokkona, ilman elektroniikkaa, joten todella tärkeä kiinnitys heti alkuun. Muistathan, että mikäli haluat myös itsesi ja kalakaverisi mukaan kisaamaan kameroiden eteen, se on nyt mahdollista. Finnish Spike Championshipin toinen kausi starttaa ensi syksynä, ja ennakkoilmoittautuminen karsitaan on nyt jo avoinna. Lisätiedot ja ilmoittautumiset thebigfive.fi Tuleeko tukki? No ei voi. Ei Tää. oo iso. Ei oo, mut eikä kala hei. Joo. Tyttiinähän se on. Hampaa se oli. On pieni, 50. Nätisti hei, näkyy tuolla sukelta. Ensimmäinen kala. Se oli eka kala. Niin, kyllä siitä lähti. Nyt ollaan löydetty. Kato, peitsi otti ihan näillä hanskoillakin sen, nyt ne saa haistella koko päivän näitä. Meillä on kyllä kaikki vieheet, melkein niitä on musten käsityövalmistajien vieheitä. Ei kauheasti ole massatuotantoa. Kyllä näistä ehkä vähän enemmän joutuu pulittaa, mutta sitten se... Niiden kanssa on jotenkin niinku tosi mukavia asiallista silleen niinku... Ostaa monelta se. Kato. Ei, ihan samanlainen. Erkeli. Kato. <laughs> Menee niin luja. <laughs> Saakeli kiinni. Virtaa ohe. Oh. Oh. Molemmat koukut kiinni. No se pyöräytti tosta jo. Aika paikalla on makaa, on, kun kun siellä on matoja, matoja. matoja on, että on ihan. Aika passiivista on ollut, että alkaisiko ne liikkuu nyt hiljaa. Ei, mutta kyllä se niinku, jotenkin se ottaa kyllä ärhäkästi kiinni, kun se siinä osuu vain joku kohdalleen. Missä meidän kalat on? <laughs> en tiedä, eikö ole mestoilla nyt. Että tosiaan nyt tultiin tämmöiseen karikkopenkkaan luotaamaan. Eilen tässä oli näkynyt hyviä haukia, mutta to, toistaiseksi näyttää nyt vielä vähän hiljaiselta. Mutta katsotaan hetki vielä, että löytyisikö kalat paikoilta. Mm. Sitten jos me valutaan, niin... Nyt lähti auki, no... Ui. Tulee, tulee, tulee. Tulee. 
Nyt on hyvä auki. Nyt on. Ota, ota, ota. Eikö ota? Ei. Ota nyt. Ei. Se on Ei yli metri ihan auki. No Vielä tulee se... kautta. Avata kohta kun valutaan vähän niin sädillä kohta. Vielä alla siinä, katsotaan. Niin joo. Ota tuolta laittaa. Katsotaan. Ei. Tää alue kyllä ei muuten näe tässä se yksi oli. Vähän tuuleekin vähän. Me lähdetään kohta. Ajetaan mestaa, mennään siihen. Toisen matalikon kupeeseen siinäkin oli ihan okay. Mä oon pari vuotta nyt harrastanut tätä live-touhuja ja puolitoista vuotta meni oikeastaan pelkästään tota pelkästään etsiessä isoja haukia ja kyllä se sitten tuotti tulostakin, että tossa saatiin jätkien kanssa sitten keväällä voitettiin tuo HK Open, että kyllä se tuottaa tulostakin, että tekee tarpeeksi duunia, että viime vuonna oliko 57 eri järveä tuli käyty läpi ja satoja tunteja vesillä ja uusia juttuja opetellessa. Kyllä jos tulosta haluu, niin kyllä se vaatii aika duunia vaan. Se on vähän aina vaikea yhdistää noita töitä ja perhearkea ja kalastusta. Että jostain joutuu aina joustamaan. Oh, se on todella hyvän näköinen kala. Ja ihan vittu matalas. Heitäks mä siitä? Joo joo, heitä. Se tuli vähän niinku suoraa vastapallolla. Himmaa vähän. Se hukkas. Ota vähän rauhallisen myös. Jaksais tulla. Tulee. Siellä on hyvä kala. On, on, on. Sitten tiin usein suoraan. Siitä tulla. No niin! Ja... Kama vittu! Saman tien vittu 115 päältä. <tos> se on. Ai ai ai, menee mankeli. Joo. Tota, painapa yli. Uh, mä mä otan haavi. Mä otan haavi. Sumppu päälle, niin saadaan poika uimaan. Siitä uimassa. taidettiin jonkin heti ensimmäisenä kalana yli kympin kalaa Venäjässä. Joo, se on kyllä on pian paksu kala. Niin. Se tuli vähän niinku vahingossa vastaan. Mä olin, että mä olin siinä sanoa, että mä nyt luotasin vähän tästä matalan poikki, mutta tota, näköjään se kannat. Ei tykännyt siitä. On muuten aika iso pää. Onko se? on aika lähellä 120 se kala. Joo, niin on. Et meikäläisen pituusennätys on mitattu varmaan 118 vastaan 19, mutta katsotaan, että miten nyt käy. Me ei se ole tarkkaan mitattu, mutta on se alle 120, 118, 119 yli. On pituusennätys. Katsotaan nyt, että miten käy. On se aika ison näköinen kala, mutta kyllä se yli kympin pitäisi olla ainakin helposti. Tosta löydettiin ensimmäinen hyvä kala ruutuun. Tuli hienosti suoraan vastaan live, se ei tarvinnut sitä 15 kaivella sitä. Ja tosta pari lämmittelykalaa otettiin ja ne karkuutettiin. Ja nyt meillä lepää ihan kohtuukokoinen kala tuolla ruudulla. Ja se saatiin ottaa tämmöiseen kamppeeseen, kun ystävämme Lassi Nurminen on joskus vähän designannut, että miurasmausa ja siihen Dexteriin. Ja Juu. Kalle, tätä on paljon viljelly ja on tullut sitten omaankin pakkiin. Juu, se on kyllä ihan hyvä kampe, antaa hyvän profiilin ja tosi voimakas uinti, se on, työntää vettä ja potkii voimakkaasti. Niin se kyllä, Juu, jo. Kala kyllä nyt haki useamman metrin päästä, sitten, kun se löysi kamppeen vaan. Niin. Et tässä, Ei, niin. Niin. Et tässäkin on tämä vanha malli miurasmaus, että siellä näkyy runko kokonaan läpi. Et on sitä vähän purtu. Se on vähän purtu, että täällä on meidän karsinankin kokonaan, että tuliko täällä karsin aikaan 70 kalaa vai mitä täällä on nyt. <laughs> nyt siellä on kahdeksas sit sun. <laughs> Juu, just näin. Eikä laita kaivelee, että mitä sieltä meille Ei. löytyy. Laitetaan kalaa mitään, eikä tota. Just näin. Saksaa sen siitä. Joo. On se 120 ylittä. Se on just se. Tasa, tasan, sata, tasan 120. Siinä on meikäläisen ensimmäinen yli 120 hauki.
Huhhuh, mikä kala. Aivan älytön. Ja vielä kilpailutilanteessa kameroiden edessä. Suuret onnittelut Arsille ja Team Ruodolle. Noniin, heti, heti, heti vitusen katsii tuuri. Kiitos. Siitä Tuu, se lähtee. Vaan. Siitä se lähtee. Ei muuta kuin vaan tota. Siinä on meillä vähän markkeria, minkä alle ei mennä tänä viikolla. <laughs> joo, joo, sanotaan, että sokko heittävällä tässä voi hetki mennä, että saadaan noin, mutta tota. Noniin, oli ainakin hyvä start. Ja heti saatiin siitä pikku, pikku skraadut aikaiseksi. No niin, se on oikein. Se on oikein. Paksu ja hienokuntoinen kala. Että... Luokka on 12 kiloa. Joo. Tämä kala löi huikeat lukemat heti pohjille ja tulee olemaan tärkeä kala koko kisan kannalta. Kuitenkin livekalojen lisäksi on pakko onnistua onkimaan myös kaksi kalaa perinteisesti sokkona. Niin niihin on tullut jo jotain vai? Yksi on kortin. Vaata 127. No niin. Se on varmaan livellä saatu. Joo. 120. Mä sanoin, että ruvatohan niitä varmaan. Pikku. Tai kun tulee yli 121 senttinen hauki ja no Henkka nyt Plus vähän... Plus 11 kiloa. Niin se lisäälee koko ajan siihen. Niin Ei, se on Henkalta se... parta vittu. Kallenpitoinen kala. <laughs> 120, se on kyllä komea kisakala. No joo. Toki se ei ole niin... Murskaava kala, kun tässä pitää heittää kaksi sokkona. Se muuttaa äkkiä tuota asetelmaa, kyllä. Joo. Noniin. Jepa jee. Sokko heittää kukkua. Ja irti jo. Oh, oh, oh. Oh, hyvä haavimies. <laughs> Hei, mutta nyt meillä on varmasti sokkokalat. Ei sitä ole vielä mitattu. On se. Onko se on lentänyt se. kala? Ei, mulle ei lennä. <laughs> Jaana muu se ottaa. <laughs> niin. Se ei eten kanssa. Se ei eten kanssa. Onko se kiinni? Se ei eten kanssa. <laughs> Ja ilouutisia kaikille katsojille. Pääyhteistyökumppanimme Revolution Race tarjoaa tämän kilpailun ajan huippulaadukkaita ulkoilu- ja kalastusvaatteita alennettuun hintaan. Koodilla Urpo Eremies 15 saat 15 prosentin alennuksen ostoksistasi Revolution Racein verkkokaupassa. Koodi on voimassa jaksojen julkaisun eli neljän viikon ajan. Ai, 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 ai. Ui, siellä. Onks kiviä? Oo. Oh. No mä vähän perrutaan ulos. Onks siellä haavikalahe? No. Tiedä hänestä. Mä en nyt varmuudeksi rimmaan tätä. En mä tiedä, mutta on se mitta. On se varmaan mitta. On se, ota toho, on se. Tota, tää on sitten pitkä tää sukka. Kato. <tos> <tos> no onhan siellä mittakala. Ehkäpä. Milläs tänne sukka? Ai mut nyt mä vaihan kyllä hanskat. En lähde sormia nyt tonne upottaa. Onneksi on haavitausta. Menee se 70 litti. Menee. 70. 70. Onko se 6? 76. 76. Jes! No niin, kisa auki. Kisa on kohta sen, sen kunniaksi tosta. Jo kohta perinteeksi muodostunut fani palate. Niin, kyllä. Vai paffu, mitkä ne on? Ei siinä toista samanlaista Siin ole, oli otti mutta vielä. mä yritän. Vähän on 
Muutaman kerran joutunut kolovailemaan kasaan kyllä. Nyt täytyy vähän isompia kaloja alkaa etsimään. Niin joo, se... vetänyt 120. Niin joo, ei riitä enää metrikalat <laughs> nyt. Että... Kyllä ne laittaa rim... lähtöriman korkealle. Oh. Siinä menee muuten. 14 metriä. Joo. Voi olla vertsuka. Vai saat... Onko se paino? Oh. On tässä painoa. Se on jäätö. Vähän jäi. Oh. Oh. Vähän jäi vajaksi. Ota vähän lähemmäs. Ihan jäätävä. On, on hyvä hauki. Nyt on yli 115. Siitä vaan. Joo. 12. Nyt menee hyvin. Niin menee. Se on jäätävän koko. Toivottavasti tää lyö. Ois muuten komia. komia tähän aloituskalaksi. Eikö mitään? Ei. Ei, oot. Useitto. Jos ei muuta, niin sitten koetetaan vertsulle tosta. Joo, se on hyvin nyt siinä. Ihan niin, paikalla. Se on niin paikalla, että kyllä toi varmaan kannattaa käydä koettaa vertsulle. Nyt ilmo. No. Mene ihan Oksa... päin. Niin no. menee. Mä koitan sukat puottaa sitä. Vähän. Tipu, tipu, tipu. Ei, Vähän nyt vaan jaaks. Tuo vielä vähän lähemmäs. Siinä. Me en oo saada heidetty. Aavistuksen. On kyllä jäätävä kala. Mennään vertsiin. Vai kokeilenko tuon toisen sädin vielä? Harvaa mitä. No. Osta alkaa kyllä näyttää, että ei se oo kalaa sanoa. Ei se ole liian iso kalaksi, onko se? Ei joo, äh. ei se liian iso ole kalaksi, se on irti pohjista. <tos> Väität sä, et se ei ole kala? <tos> Aja onkin kiveä. <tos> ei ole kivi. <tos> Tuo se enkä kala, jos nousee. Ei, en mä saa enää heittää. <tos> Siinä se on. Se näytti kyllä, mutta nyt se ei näytä enää. Eikö näytä enää kalalle? Ei, se on liian iso. Uita vielä siitä, jos sattuu. Eikö kivi liiku mukaan? <laughs> nyt se on kivi. Oh. Ois ollut hyvä kala, jos olisi ollut kala. <laughs> Joo, näytti kyllä tossa. Kaukaa näytti, että se on oh, semmonen lähes 120 hauki. No ihan semmonen pitkulainen. Niin oli. Liian kirkas tuli vaan tuo. Pääs lähelle tuohon. Tuosta yhdestä kulmasta näytti ihan hauen. Mm. Se on aika kaukaa heittää sinne taaksepäin tolle. Varos. Löydettiin tuosta melkein heti perään uuskala ja ei oo ihan, ihan samaa koko luokkaa tää kaveri, mutta vähän sieltä seuraillaan, niin tulee, sieltä sielt lähtee. Ja siellä tuli vähän vaikea vähän tuli vaikeasti. Ei oo itse asiassa iso. Ei me tota ei sota haavi myllymä. Kauhen pienemmä on. Miten se näytti tota... Oliko se se sama kala? Jos Kalle irrottelee tota ja mä rupeen kattoo skuuppia, että onko se, no. se isompi tuossa jossain lähellä. Että oliko se... On kyllä todella hämäävä jos... Että oliko liikkeessä oleva kala, mikä ei ruudulla nähti alun perin vai mikä oli? 87. Joo. Vai 86. Joo, 86. Arsi on kiinni sen kokoisia, minkä kaloja tulee ja mä oonkin semmosia, mihin taidot riittää. Niin. Ei me ihan tasan nolle karkit. Kalat miehen koon mukaan. Niin, just näin. Lasketaankin se, sekin tuosta. Hyvin lähti. Pahalta tullut, vähän tuntuu pulssi vaan tossa. Alkaa pumppaamaan. Siinä on 120 vähän riahu ja lähtee saman tien nää nivelle turpoamaan ja pulppaa ve verta. Niin onneksi Kalle veneestä löytyy tämmönen ensiapapakki, mikä kannattaa kyllä jokaisessa veneessä olla. Niin 
saa nämä hoidettua heti pois, ettei käy sitten niin kuin jossain toisessa kisaformaatissa on jollekin käynyt. Joo, kyllä siellä hauensuussa on kaiken näköistä myrkkyä löytyy. Niin tota. no, että se kala vähän potki käsissä, mutta en mäkään mitään tuntenut ennen kuin kala oli vapautettu ja katsottiin, että oho, että koko käsi aivan veressä. Mulla on siis jigitausta. Jigitausta itselläni. Jigimies. Niin, mä oon jigimies. <laughs> Nyt on tota viimeiset ehkä 10 vuotta sitten. Ehkä 12 vuotta, viimeiset 12 vuotta, niin tää on niinku surhauen. Raskaalla välineellä, niin siihen sitten vähän mä panostanut. Ajat on muuttunut. Hmm. 86 mä aloitin kalastuksen ongelma. Lahnoja. Narrasin silloin laiturilta. Nää nyt nämä ohjelmat ja sitten tota, noi suurimmat kisat, mitä Suomesta löytyy, ne tulee melkein kalastettua. Ja silloin täällä ulkomaillakin, niin kyllä se tota. Siinä on muutama viikko niin kuin, tästä loppuvuodesta, missä on niin kuin, vapaata ja muuten kisataan mennään. Aika maksimit voi sanoa. Ja on tullut kisamenestystä ja ei ole tullut kisamenestystä. Että on vähän laidasta laittaa. Miten toi sun kilpakumppani tänään? No, se onkin hyvä. Sieltä. No. Olisin mä käyn väittää toi ikikalla. Onko? Okay. Joo, mä valuu vaan pohjaan. Virtaa niin vaan pienestä. No, en sitä tiedä. Eihän sitä tiedä. On se iso. No en tiedä. Siinä hänet mitataan. Tomo. Kiitos. Se 102 alkaa olla ihan komeikala sokkokala. Joo, tähän se, se on kyllä hyvä, hyvän pohjaa. Että... No. Kyllä. Se on, se on ihan ongittavissa, mutta on kyllä komea kala ja tarvii hattua nostaa, että nekään ei ole hirmu pitkään äsken ole vesillä ja heti, heti 102, että sieltä voi tulla ihan hyvä kortti. Et mielenkiintoista nähdä, että on se sitten jossain pienemmällä vedellä, että sekin on ihan mahdollinen, että on mennyt pikku veneellä johonkin tuota matalempaa heittää niin, sosta kun mekin, mekin epäiltiin, että onkohan niiden porukalla se Sokko vähän haastavampi kuin täsmä, kun täsmällä ne on ainakin onkin tosi komeita kaloja tosi paljon. Ja et jos ne ottaa ensi alta pois, yrittää sokkona onkin sen, minkä vaan pystyy ja käyttää siihen enemmän aikaa. Joo. Lähtee vähän eri päin tähän hommaan niin kuin me. Joo, kyllä. kyllä. Itse asiassa. Itse asiassa on ihan hyvä pätkä. Joo. On aika lähellä samaa koko luokkaa kuin toi näkö. Ja jäät vastari jäi. Ei oo sekään mikä ihan kamala. Nyt metrin pötikkä, mutta... On se ihan... Joo, metri. Komiataa! Hyvä! Kama! Komiataa, Arsi! Mä kyllä katsoin, että se ei ollut noin iso, että heitettiin vielä köykäisellä kamoilla, mutta tota... Sata vitosen luokkaa oleva kala. Että. Ihan komea kala tähän tilanteeseen vielä. Että. Joo. Saadaan korttia pikkuhiljaa täytetty. Vakalla. Semmonen nätti hauke ongittiin siitä, että tarvitsi 25 senttiä sen lainturuun rautsiin. Joo. Vähän pienen päälahna on tällä kertaa. Joo, me ruvetaan tuulasta. Hän <laughs> vaan kisa loppuu ennen pimeä tuloa, mutta... Tänkö perää? Pam! Paras keulus, paras keulus. Aika kudukku taitaa olla. Taitaa olla aika pieni. Tää on nyt haavilla. 
No, avauskala nyt on kuitenkin. No, pistää pienet sillekin. Laatin jonkun näköinen kalais kortille nyt tota pahimmat paineet pois. Ei oo ihan se mitä tultiin vielä hakemaan, mutta kala ku kala. Neli on auki. Nätti, se on pienikin hauki. Mm. Meneekö ihan 80? Ei, pistää se nyt siinä. Ei parane jäädä kortille tällaista kuitenkaan. Pieni pönö sieltä varmaan vielä. Ja... Aloituskala kuitenkin. Oh, no, no. Kala. Peli on auki. Hieno se on pienikin hauki. Päässä takaisin uimaan. <köhön> Sinne lähti iloisesti. Päästä vähän lähemmäs. Juu, ota vaan vähän. Käänty. Vähän rauhaa. Kela, siitä rauhaa. Hyvä. On, on, on hyvä, on hyvä. Joo. On muuten tosi hyvä. Tota, tästä vaan. Joo. Oho. Hyvä pääheilautus, Tanta. Oho, oho. Oho. Ei se, ei se ollutkaan. Ei, on se, on se. Oi, siitä irtikin vielä. <laughs> hyvä. On se Etä. kolmas metri ylitys kortilla, mutta no. todella voimakas kala oli. Juu. Kuvitteli äkkiä jopa äkkiä 10-5 senttiä pidemmäksi, mitä se nyt on, mutta Juu. tosi hyvä kala kumminkin. No niin. Tähän kilpailuun. Eihän se ole kuin 97. Joo. Näyttäisi kunnossa oleva kala, mutta pituut kaivattais lisää. Juu. Komea on keskikoko ruodolla. Toki kilpailu on vasta-alueillaan ja minä hetkenä hyvänsä voi muillakin tiimeillä alkaa lyömään kovaa. Auki takas. Oho, se olikin oikein meno päällä. Hyvä arsi. Se on yli metrin keskiarvo ja pitkä. Ja seuraavaksi ensimmäisen Happy Hourin vuoro. Tiimit valitsevat siis jommasta kummasta tehtävästä toisen, jota lähtevät tekemään. Vaihtoehto yksi. Kalasta vain punaisilla uistimilla. Palkintona 5 senttiä ekstraa. Vaihtoehto 2. Katkaise kumista pyrstö ja saa sillä hauki Happy Hourin aikana. Palkintona 10 senttiä ekstraa. Happy Hourin aika on tasan tunti. 10 senttiä on aika hyvä. Oh. Se nostaa meidän 8.3.9.3. Pitäisikö meidän nykästä vaikka 18 tästä häntä pois? <laughs> Varmaan 5 senttiä vai ehkä jo 10. Kymmentä ehkiä kympiä. Otetaan ehkiä kympiä. Pumo on kova, mutta tota, jos molemmat joutuu kalastaa pumolla, niin se vähän... Niin, mutta ei tarvitse saada kalaa. No joo, mutta se on vaan viisi senttiä. Mutta kympiä on vähän parempi. Onko vielä punaisia vieheitä? En on. tiedä, täytyy katsoa rasiat läpi. Toinen vaihtoehto on, että jos ottaisi joku vertsu ja siitä... Tai joku sädi ja vertsuttaisi sille ilman pyrstöä. Voisiko toimia? Otetaanko punaiset vieheet? Otetaan punaiset vieheet, <laughs> joo, selvä. Täällä on kaiva pakista, löytyykö meiltä punaisia vieheitä. <laughs> Jos me laitetaan sitä sokkohaittaa meille punaisia sokkovieheitä, kyllä. Eikä? Ei, mutta pyrstettä mihin me saadaan tehtyä. Joo, päädyttiin lopulta sitten, että katkaistaan ikeistä vähän pyrstöjä kumeista. Ja... Nyt on paha. Nyt on paha kyllä tota... En ole kokeillut pyrstön tämällä shadillä oikein ikinä kalastaa. Järkistä on vähän pahattaa pyrstö pois. No se on vähän hankala, joo. Sun täytyy pistää valupa ja pystyyn sitten. Tarvii varmaan päättää ennen kuin aloittaa heittämisen. Aika kinkkinen kyllä. Kyllä mä sanoisin, että varmaan pistetään kuitenkin siihen yhteen, yhteen kalaan. Mä mietin kanssa, että... Pyrstöttämällä. On kyllä. Näin sitten, näin sitten. No, että se tulee vähän niin kuin luukin perässä. Mä kuitenkin mietin, että se olisi kuitenkin tämmöinen korkeamman profiilin. Niin se olet pientä nykytystä. Se tekee enemmän kuitenkin sitä belly flashia siinä. Se voisi olla se juttu. Niin, se voisi olla nopeasti joku pohjakala, mikä on paikallaan. Niin melkein niin. vähän niin kuin versu. Katsotaan, miten tämä uiku. Heittää tuota tohon to. Rikin kiinni. Niin... Mennäänkö me sillä punaisella? Kyllä tää, joo. Otetaan se, otetaan punainen. Otetaan se ensimmäinen. Mennään punaisella. Nyt mun täytyy vaihtaa, ei oo tarpeeksi punaista. Jos me otetaan se, niin se on sit live-hommi. Niin on. No. Sit se on. Ja Katketaan ihan hakkaamista tästä huomioon, että on kimeenä. Näin me tehdään. Noniin. 
Tuli hyvä. Näetkö tää tuu? Näetkö mä näetkö tää tuu? Siit kuuluu naks. Niin. Kuuluu ne räpsää kyllä irti. No nyt. Tässäkin vilkastaa tästä kukkua. Siitä. Yökä. Uusi rahu. Lähdetään hakemaan. Joo, aika mielenkiintoinen. Aitaanko heittää tuosta tuota kivikkoa? Mä voin pistää tuosta parista kumista pyrstö poikki. Niin. Kenetköhän mä uhraisin? Kyllä mä ajan lähden tuolla tuommoisella ärsyvärillä tuolta. Kalle siitä saa meille jaella uistimet, että Kalle pakkia nyt uhrataan, kun meikäläinen on tuolta Etelä-Suomesta tullut vaan parhaimmiston kanssa, niin siitä ei kyllä yhdestäkään pyrstöä lähde poikki. Että. Hei, Tol- Kol- kolme kakkosesta Roadsista pyrstö poikki <laughs> ja onkin taas 120 hauta. Niin, semmonen kaksi milliä sieltä pyrstöstä. Hei, viisikymppisestä purpotista pyrstöä vähän poikki. Tommoset setit. Lähetään noilla rakentaa ja katsotaan sitten lisää värejä, että jos tuntuu, että ei pure. Nyt onko tää meidän... Nyt nousee kala. Happy hour Jota... yritetään onkin pyrstöttämään kumilas 10 senttiä. Katkaistiin tota... Siinä on kaksi haukea perässä. Pyrstöt... Siis katkaistiin tästä kumista pyrstöä. Heitä tota... Mikä on tuo 80? Tykis mieli vaihtaa melkein väriä tähän. Vähän... Tää 12 senttinen. Tulla <tos> Ei Sillä on silleen perukennäkin. Ei, no niin. No niin. Hienoa. Se kävi äkkiä. Gator ensimmäinen joukkue, joka saa korttinsa täyteen ja vielä ekstra sentitkin päälle. Mutta kisa-aika on vielä reilusti, joten ihan vielä ei kannata tuulettaa. Käy risu taas. Ei, ei nyt, nyt ei pitäisi olla risu tällä kertaa. Ei nyt lähdetä tolle linjalle taas. Vähän pitää kuittailla. Oli töpö. Siellä on pari muutakin siellä vähän kauempaa. Oikealle päin vai? Pikkusen oikealle eli nyt. Jep. Otti! Yes! Se on vähän taas te suoritettu! Yes! Se on heti kun se tulee näkökenttään. Niin Joo. Näkyy Päästä ruudussa, näkee. kala menee normaalisti, viehet tulee näkyviin. Kala on saman tien pystyssä, niin yleensä siinä kohtaa voidaan nostaa kädet ilmaa ja tuulet. <tos> Tietenkin vastari voi jäädä puhiin tai mies voi kaatua vastaria tehdessä. Niin, sekin on mahdollista. Se meni yllättävänkin kivuttomasti. Onnistunut valita meikäläisiltä. Hauke ei ei hyvä, mikä... että joku onnistuu niin. joskus. Ei ole pelkkää vastamäkeä. Jumala, auta on mennä syvällä kurkussa. Otti oikeasti ihan syödäkseen. Se on varmaan, kun sillä ei ollut häntä. <tos> Katso, että se on helppo, sillä puuttuu pyrin. <tos> Niin oikeasti ihan, oikeasti ihan, ihan niin tosissaan. Joo, 80... 
Kolme senttiä. Ei se viehe tarvi aina olla ehejä. <laughs> ei. Tohon naukas ja saman tien kun tuli näkökenttään, niin ei aina puolu yhtään. Niin. Ei muuta kuin rikkinäisetkin vieheet testi. Nyt meillä on happy hourin tämmönen spesiaali viehä, että tehtiin, alettiin pyrstö pois Bulldizista. Toivotaan, että se toimit vertikaali ikinä. Et vähän, vähän muistuttaa nyt slugia, niin toivotaan, että se toimisi. Äsken tossa erehdyttiin heittää kuhaa, mutta se ei ainakaan tykännyt tästä. Mutta katsotaan, jos hauet tykkäisi. Kyllä se tästä, kyllä tällä kalan vielä voi saada. Nyt läis. Oliko kiinni? Ei. Yle tulee vielä perään. Nyt jäätävää, mutta kyllä se kisakala on. No. Siitä lähtee nyt pyrstö. Tommosilla lähdetään heittää sokko. Tässä hyvä monttu kyllä laskee tähän täkyä kerää. Toivotaan, että siellä haukiakin on. Jee! Ensimmäinen kala päivälle. Onko 70 senttiä? Ei oo. Ei tai 70 senttiä kyllä mennä millään riittää. Ei tai. Pyrstöttämällä. Kyllä. Jos siihen lasketaan se 10 senttiä lisää, jos se tarvii olla. <laughs> Töpö pikkuinen sokko auki. Pyrstöttämällä tuli kuitenkin. Eiköhän me päästä tähän takaisin kuimaan. Jes! Ensimmäinen hauki. Ensimmäinen yes. Ensimmäinen hauki. <laughs> Päivä avaus. Oikea laji se. Ai kyllä. Ne hauet on tuolla. Sielläkin. No. Tykkäädään. Happy Hour ja ensimmäinen kisapäivä on nyt puolessa välissä. Seuraavaan jaksoon lähdetään Gatorin johdossa tuloksella 429 senttiä. Toisena ruoto, mutta kortin täytyttyä heidän tuloksensa tulee nousemaan reippaasti. Muut tiimit lähtevät varmasti parantamaan tuloksiaan seuraavaan jaksoon, joka esitetään tällä samalla kanavalla tasan viikon päästä. Kiitos katsojille tässä vaiheessa. Ensimmäinen jakso rupeaa olemaan taputeltu. Ei mennyt ihan nappiin, mutta muistakaa kannustaa meitä myös seuraavassa jaksossa. Koitetaan pistää vähän kovemmat panokset seuraavaan. Tosiaan ensi kauden FPC on ilmoittautuminen auki, sieltä löydätte linkin tosta, pääsette kurkkaan sieltä ja osallistuu mukaan ensi kaudelle tota, kisaamaan kovia jätkiä vastaan. Mä veikkaan, että me ei olla siellä ehkä ensi kaudella, mutta tsemppi ja tosiaan onnea kaikille, jotka on tässä eka jakson aikana saanut jo nättiä kaloja, sieltä on kuulemma, kuulemma noussut. Niin tota, siirrytään seuraavaan, otetaan seuraavassa jaksossa vähän parempia. Kyllä. Laita siis kanava tilaukseen ja yläpeukkua pystyyn, mikäli formaatti miellytti sinua. Nähdään ensi viikolla.